കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടു അതായത് ക്യൂ ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷനും മാക്സിമിയും മിനിമിയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറേ റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലാർജ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ആസ് എ റേറ്റ് മെഷറർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദി ചാപ്റ്റർ എക്കണോമിക്സിൽ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡെറി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഓരോ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് പറയാം ആ ഓരോ കൺസെപ്റ്റിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെ നാല് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ നാല് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷനിലാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ ഇലാസ്റ്റിറ്റി തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടി എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി എന്നാണ് ദ കോസ്റ്റ് ടി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ടു കോമ്പണൻസ് നെയിംലി ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരിക ഈ കോസ്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ആ ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അതുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഷീനറി ലാൻഡ് വാങ്ങാനൊക്കെ ചിലവഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലിടാം ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി വേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ചേർന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നത് എക്സ് ആണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ്
ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ടി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എം സി ഈക്വൽ ടു അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വീണ്ടും എം സി ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഡി ടി ആണല്ലോ അതായത് ഡി ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചീയുടെ ഭാഗത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡി ടി യുടെ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി നേവിയിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് അവിടെ നിന്ന് പോകും ഇനി സെവൻ എക്സ് ആണുള്ളത് സെവൻ എക്സിന് നമ്മൾ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എത്രയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാണുക ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫ്രം എ സി ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സാമിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആറാണ് അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കാണുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ ഇൻറ്റു പ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിനെ പി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് പി എക്സ് എന്ന് പറയാം പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സുമാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ആവറേജ് റവന്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ആറാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ ആറ് കിട്ടും പി എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി ഇനി മാർച്ചിലെ റവന്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ ആണ് മാർച്ച് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം ആർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ആർ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് ഈ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ആണ് അതായത് പി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് പി എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മാർഷൽ റവന്യൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് റവന്യൂ ആൻഡ് മാർച്ചൽ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിവൺ ആർ